எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இடுப்பில் உள்ள உறுப்புகளோட செயல்களையும் அதில் உள்ள முக்கிய பாகங்களையும் மற்றும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகளையும் பற்றி பார்க்க போறோம் இத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா தயவு செய்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற ஐந்து பதிவுகளை பார்த்த பின் இந்த வீடியோவை பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு முழுமையா இந்த பதிவு புரியும் இப்ப பார்ட் சிக்ஸ் பாக்கலாம் இடுப்பில் உள்ள இனப்பெருக்க உறுப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் இது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அமைந்திருக்கும் முதலில் பெண் இனவிருத்தி உறுப்பை பற்றி பார்க்க போறோம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு பெண்ணுக்கு உடலிலேயே அற்புதமான உறுப்பு எதுன்னு சொன்னா அது இனவிருத்தி உறுப்பு தான் இங்கதான் ஒரு சினைமுட்டை உற்பத்தியாகி ஆண் விந்தணுவோடு சேர்ந்து அது குழந்தையாக பிறக்கிறது இதன் முக்கிய வேலையே இனப்பெருக்கத்தை செயல்படுத்துவதும் இனங்களை உருவாக்குவதும் தான் அதாவது ஆண் பெண் குழந்தையை உருவாக்குவது பெண்ணுக்கு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் உடல் உள்ளேயும் வெளியேயும் அமைந்திருக்கும் உள்ளுறுப்புகளான கர்ப்பப்பை யுட்ரஸ் இடுப்பெலும்பு கட்டு நடுப்பகுதியில் காணப்படும் வெளிப்புற உறுப்புகளான யோனி வெஜைனா மலக்குடல் முன்பகுதியில் காணப்படும் கர்ப்பப்பையின் இரு பக்கமும் கருக்குழாயும் கருமுட்டைப்பையும் இருக்கும் கருக்குழாய்னா ஃபெலப்பின் டியூப் கருமுட்டைப்பை ஓவரீஸ் இந்த கரு முட்டை பயில இருந்துதான் முதிர்ச்சி அடைந்த சினை முட்டை வெளிவரும் சினை முட்டைனா ஓவம் இது கரு குழாய் வழியாக போய் கர்ப்பப்பைய அடையுது ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பையும் அவங்க கைமூடிய அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு மூணு டு நாலு கிலோ கருவை சுமக்கும் போது இது பலூன் மாதிரி விரிஞ்சு செயல்படும் ஒரு தாயின் வயிற்றுல உள்ள கருவு பெண் குழந்தையாக இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு இனப்பெருக்க மண்டலம் உருவாகிய பின் கருமுட்டை பயில பல ஆயிரக்கணக்கான சினை முட்டைகள் உருவாகி முதிர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெண் பருவம் அடைந்ததும் கர்ப்பப்பையில ஈஸ்ட்ரோஜன் புரொஜெஸ்டிரோன் ஹார்மோன் சுரக்கும் முதல் பதினாலு நாட்கள் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக வேலை செய்யும் புரொஜெஸ்டிரோன் கம்மியா வேலை செய்யும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சுரக்கும் போது பல பால்வினை மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் இதுதான் சினை முட்டையை முதிர்ச்சி அடைய உதவுது இரண்டாவது பதினாலு நாட்கள் புரொஜெஸ்டிரான் அதிக வேலை செய்யும் போது ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மியாக வேலை செய்யும் புரொஜெஸ்டிரான் சுரக்கும் போது சினை முட்டையை பாதுகாக்க அதை சுற்றி ஒரு அடிஷனல் லேயர் ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் என்டோமெட்ரியம் பெண் பருவம் அடைந்ததிலிருந்து இறுதி மாதவிடாய் வரைக்கும் ஐநூறு முட்டை தான் கருத்தரிக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏனா ஐநூறு சினை முட்டைகள் தான் வெளிவரும் அதுக்கப்புறம் கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகாது ஒவ்வொரு மாதவிடாய் சுழற்சியில் அதாவது மென்சுரல் சைக்கிள் நடுப்பகுதி வரும்போது ஒரு மாதம் இடது பக்கத்தில் இருந்து ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த கருமுட்டை வெளிவரும் அதுதான் மெச்சுடு ஓவம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்த மாதம் வலது பக்கத்தில் இருந்து ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த கருமுட்டை வெளிவரும் இது போல கருமுட்டை வெளியாகுவது ஆல்டர்னேட் மந்த்ஸ் தானாக நடக்கும் இப்போ ஒரு கருமுட்டை எப்படி வெளிவருதுன்னு பாக்கலாம் கருமுட்டை பையில லட்சக்கணக்கான சினை முட்டைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி இருக்க கருமுட்டை வளர்ந்து முதிர்ச்சி பெறவும் சரியான இடைவெளியில் மாதவிடாய் வரவும் மூன்று உறுப்புகள் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்யுது அதுதான் மூளையில் உள்ள பிற்றுட்டி சுரபி கருமுட்டை பை கருப்பை இது அனைத்தும் இணைந்து எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்கலாம் பெண்ணுக்கு வழக்கமான இருபத்தி நாட்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் தொடக்கமாக மூளையில் உள்ள பிற்றுட்டி சுரபியில் எஃப்எஸ்எச் என்கின்ற பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சுரந்து இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து கருமுட்டை பைக்கு போகும் இதுதான் கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரபி சுரக்கிறதுக்கும் உதவுது இப்படி வளர்ச்சி அடைகின்ற கருமுட்டை ஒவ்வொன்றும் முதிர்ச்சி அடையாமல் இருந்தால் அது அனைத்தும் ஏழாம் நாளுக்குள் சிதைந்துவிடும் ஆனால் இதில் ஏதேனும் ஒரு வலிமை வாய்ந்த கருமுட்டை இருந்தால் அது முதிர்ச்சி அடைய விட்டு செல்லும் இதுதான் அந்த மாதம் வெளிவரும் தலைவி கருமுட்டை இந்த கருமுட்டை முதிர்ச்சி அடைந்ததும் பதினாலாவது நாள் கருமுட்டை பையிலிருந்து வெளிவரும் அப்படி வெளிவந்ததும் அந்த கருமுட்டைய கருக்குழாயோட முன்பகுதி உடனே ஈர்த்து கொள்ளும் அதன் பின் அது மெதுவாக கர்ப்பப்பைக்கு அஞ்சுல இருந்து ஆறு நாளுக்குள்ள போகும் இந்த கருமுட்டைக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்னு கருமுட்டை பையில இருந்து ஜிஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் சுரந்து ரத்தத்துல மெத்தை போல இரு பக்கமும் அமைக்கப்படும் ஒரு பிளட் பெட் போல இதுதான் என்டோமெட்ரியம் இந்த தலைவி கருமுட்டை ஆணின் உயிரணு என்கின்ற தலைவன் விந்துக்காக காத்திருக்கும் அப்படி ஆணின் விந்து வரவில்லை என்றால் ஈஸ்ட்ரோஜன் புரொஜெஸ்ட்ரான் அளவு குறைந்து 
கர்ப்பப்பையில சினை முட்டையை பாதுகாத்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் மாதவிடாயாக வெளியேறும் போது அந்த சினை முட்டையும் சேர்ந்து வெளியேறும் சப்போஸ் சினை முட்டை ஆணின் விந்தணுவோடு ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் கரு உருவாகிவிடும் இந்த உறுப்பில் வரும் சில பிரச்சனைகள் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் சுரப்பதில் ஏதேனும் கோளாறு இருந்தால் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் குழந்தை கருத்தரிக்க தாமதமாவது கர்ப்பப்பை நீர்கட்டி போன்ற பாதிப்புகள் உண்டாகும் அடுத்தது ஆண் இனவிருத்தி உறுப்பு இந்த அமைப்பு உடல் உள்ளேயும் வெளியேயும் அமைந்திருக்கும் இது இடுப்பெலும்பு நடுப்பகுதியில் காணப்படும் வெளிப்புற அமைப்புல ரெண்டு விரைப்பைகள் முட்டை வடிவத்துல இரண்டு விதை பைகளுக்குள் இருக்கும் விரைப்பைகள்னா டெஸ்டிஸ் விதை பைகள்னா ஸ்க்ராட்டம் இந்த விரைப்பைக்குள்ள பல குழாய்கள் இருக்கும் அத செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுலதான் விந்த அணுக்கள் உருவாகுது விந்த அணுக்கள்னா ஸ்பேம் செல்ஸ் ஆண்கள் பருவ வயது அடைந்ததும் மூளையில் உள்ள பிட்ரிட்ரி சுரபி கட்டளையிட்டு டெஸ்டோஸ்டரான் ஹார்மோன் ப்ராஸ்டேட் சுரபில இருந்து சுரக்கும் இதுதான் உயிரணுக்கள் உற்பத்தியாக உதவுது இது எப்படின்னு பாக்கலாம் ஆண்கள் பருவ வயது அடைந்ததில் இருந்து அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆவதற்கு வெப்ப சூழ்நிலை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த விதைப்பையும் அதில் உள்ள முடிகளும் உதவுது இது விரைப்பைய குளுமையாக வைத்திருக்கும் அப்பதான் ஆரோக்கியமான உயிரணுக்கள் உருவாகும் அப்படி உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆனதும் டெஸ்டிஸ் மேல உள்ள விந்து முதிர்ச்சி பையில சேகரிக்கப்படுது விந்து முதிர்ச்சி பைனா எப்படிடமஸ் ஒரு ஆணுடைய உயிரணு முதிர்ச்சி அடைந்து வெளிவர எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகும் உடலுறவு கொள்ளும் போது முதிர்ச்சி பையில இருந்து முதிர்ச்சி அடைந்து வெளிவர விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் இருநூறு டு ஐநூறு மில்லியன் வரை இருக்கும் இந்த விந்துக்கள் அனைத்தும் விந்து குழாய் வழியாக பிராஸ்டேட்குள்ள வந்ததும் ஒரு விதமான பிசுப்பு தன்மையுள்ள ஒரு திரவம் சுரக்கும் அத ஸ்டிக்கி லிக்விட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் உயிரணுக்கள் கொண்டு செல்ல ஒரு லூப்ரிகெண்டா செயல்படும் விந்து நீரோடு சேர்ந்து விந்து அணுக்களை சிறுநீர் குழாய் வழியாக அனுப்பி பிறப்புறுப்பிலிருந்து வெளியேற்றும் பிறப்புறுப்புனா பீனஸ் இந்த பீனஸ் வழியாகத்தான் சிறுநீரும் மற்றும் விந்துவும் வெளியேறும் ஆனால் சிறுநீர் வெளியேறும் போது உயிரணு வெளியேறாது அதே போல் உயிரணு வெளியேறும் போது சிறுநீரும் வெளியேறாது ஏனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு தடுப்பு ஏற்படும் நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்த ஓட்டத்தை பொறுத்துதான் பிறப்பு உறுப்பிலிருந்து விந்து வெளியாகுமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம உடம்புல ரெண்டு விதமான ரத்த குழாய்கள் இருக்கு ஒன்று சிகப்பு நிறம் இதில் ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தம் போகும் மற்றொன்று நீல நிறம் இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த ரத்தம் போகும் சாதாரணமான நேரத்தில் நீல நிற குழாய் ஓபன் ஆகியிருக்கும் அப்போ விந்து வெளியேறாது உணர்ச்சி ஏற்படும் போது சிகப்பு நிற ரத்த குழாய் ஓபன் ஆகி ரத்தம் பிறப்புறுப்புக்குள்ள போகும் அப்ப பீனஸ் அடியில உள்ள நரம்பு நல்ல பலமா வேலை செய்யும் அதனாலதான் பீனஸ் நீளமாகவும் தடிமனாகவும் இருக்கும் அந்த நரம்பு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது பரவச நிலை இருக்கும் போது அந்த நரம்பு பத்து டு பதினஞ்சு தடவை அதிகமாக வேலை செய்யும் அப்பதான் விந்தணுக்கள் பல மில்லியன் கணக்கில் வெளியேறும் அப்படி வெளிவந்ததும் பெண்ணின் கருவாய் வழியாக நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு போகும் கருப்பை வாய் அடைவதற்குள் நிறைய விந்துக்கள் இறந்துவிடும் ஒரு சில பலமான விந்துக்கள் மட்டுமே கருக்குழாயை சென்றடைந்து கருமுட்டையோடு சேர்ந்து கருவாக மாறும் இந்த உறுப்பில் வரும் பிரச்சனைகள் பிராஸ்டேட் சுரபியில் டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன் சரியாக சுரக்கவில்லை என்றால் விந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் வலுவான விந்து உற்பத்தி நடக்காது அதுவே செல்களின் வளர்ச்சி மட்டுமே அதிகரிக்கும் போது பிராஸ்டேட் கேன்சரும் ஏற்படும் அடுத்த வீடியோ பதிவுல முதுகில் உள்ள உறுப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு செய்யுங்க இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி Thank you.